Всем огромный приветик! Меня зовут Манка, и сегодня я вам расскажу вторую страшную историю к Хэллоуину, связанную с Роблоксом. Напоминаю, выйдет всего три страшных истории, и четвертое видео — это будут страшные мифы в Роблоксе. И за это время вам нужно будет угадать, какая из трех страшных историй моя, а две остальных — не мои. Моя подруга не любила закулисье и не понимала, в чем вообще смысл этого. Считала детским нелепым трендом. Мы с другом тоже стебались со всей ситуации. Однако произошло то, что изменило мою жизнь. Однажды мы с друзьями пошли играть, как обычно, в Roblox. Решили зайти в карту с закулисьем, подругу побесить. Зашли на какую-то карту, которая была непопулярна. В настоящее время в нее никто не играл. А за все время всего 13 человек. Зашли и увидели что-то странное. Мы не были в закулисье, а на пороге какого-то дома. Зайдя внутрь, ощущалась какая-то неприятная атмосфера. Дом был темный, видно заброшенный. Повернув комнату вправо от хода, мы очевидно в зале, где работал телевизор. Как и в типичном хоррорах, там были помехи. Но спустя буквально 15 секунд на экране мы увидели то, от чего мурашки побежали по коже. Сначала мы увидели дом моей подруги, как кто-то передвигается под окнами и транслирует то, что происходит сейчас. Что за? Это же мой дом! Она обернулась, но ничего не увидела. Следующим кадром показалась квартира моего друга. Кто-то наблюдал из шкафа стоящего за спиной. Воу, крипово. Неужели хоть что-то реально страшное нашли? Выглядит так реалистично. Он обернулся, когда на телевизоре начался следующий кадр. Мой дом. Оператор прошел ко мне в комнату и залез под мою кровать. Это не смешно. Ваших рук дело? Но ребята не признавались. Мы вышли с той карты. Решили, что на сегодня хватит. Попрощались с ребятами в звонке и, выйдя с компьютера, у меня что-то закружилось голова. А дальше я не помню ничего. Очнувшись, увидела то, от чего волосы стали дыбом. Знакомые стены с желтыми неприятными обоями и слабые лампы, которые издавали неприятный звук в тиши. Вокруг ощущалась прохлада и неприятный запах сырости. Да. Это было то самое закулисье. Я не понимала, что происходит. Наверное, сон. Решила попробовать осмотреться вокруг. Бродила по бесконечному лабиринту минут десять. Когда услышала голос. Это была моя подруга. Яна, это ты? Голос затих, но через мгновение я услышала шаги сзади. И увидела свою подругу. Боже, как я рада тебя видеть. Ты вообще понимаешь, что происходит? Как это вообще возможно? Но если мы здесь, то и Дэн должен быть тоже. Ведь мы втроем играли вчера в странную карту. Пошли его поищем. Но если мы в настоящем закулисье, то тут должны быть непонятные существа, неудачные эксперименты. Да забей, такого не бывает. Вдруг где-то вдали послышались странные звуки. Из-за угла показалось что-то черное, нечеловеческих размеров. Разодранная шкура, напоминавшая не кожу, а мясо. Виднелись ребра или что-то. Мы с Яной забежали за угол и притихли. Существо продолжало стоять, покачиваясь в том же месте. Мы решили потиху попробовать обойти его. И пошли в другую сторону. Но существо как будто бы почувствовало и стремительно направилось за нами. Вот оно уже повернуло за тот самый угол, где мы только что стояли. И продолжало следовать за нами. Вдруг моя подруга остановилась. Что случилось? Надо бежать, оно уже близко. Я... Я не могу! Она показала на свою ногу. Она наступила на непонятную субстанцию. Нога намертво прилипла. Беги без меня. Но я не могу тебя оставить. Нас сейчас настигнет оно. Мне уже ничем не помочь. Беги. Если выберешься, то передай маме, что я люблю ее. Прощай. Я сквозь слезы побежала дальше, как вдруг услышала голос Дэна. Сюда. Мы залезли куда-то, похожее на вентиляцию. Я не могла поверить в то, что происходит. На минуту мы услышали отчаянный крик Яны. И хруст ее плод. Я прошептала сквозь слезы. Прости. Дэн обнял меня и прошептал. Ей бы уже никто не помог. Мне очень жаль. Но сейчас нам нужно выжить. Нужно вести себя максимально тихо. Мы бродили еще час или два. Я не следила за временем. Что делать-то будем? Если мы в бэкрумсе, то лабиринты тут бесконечные. Что-нибудь придумаем. По крайней мере, сдаваться не вариант. Давай разделимся. Хочу попробовать найти что-нибудь. Но если что, кричи. Я не думаю, что это хорошая идея, 
тем более тут. Но Дэн меня уже не слушал и направился в другую сторону. Как он мог меня просто так кинуть? Сначала я оставалась на месте, прислушиваясь к звуку. Я решила поспать. Проснувшись, ничего не изменилось. Дэна до сих пор не было. Я начала волноваться и решила пойти поискать его. Бродя по коридорам, услышала его голос. Помоги. Я нашла его. Он был привязан, а напротив, в стене, виднелись острые ножи. Я попал в ловушку, но не спеши меня развязывать. Одно движение, и ножи окажутся во мне. Там нужно кот вести, он где-то спрятан. Будь осторожна, пожалуйста. Я поняла, что нужно делать, и пошла искать кот. Бродила так минут двадцать, только подумала, как он должен выглядеть. Как увидела надпись с цифрами на стене. Я запомнила комбинацию и ринулась обратно. Нашла. Я положительно кивнула. Немного разобравшись, я аккуратно вела кот. Дэна сразу же отпустила. Спасибо, не зря я тебя оставил. А я говорила. Слава богу, что все хорошо. Только я сказала об этом, как послышался тот самый противный звук. Меня накрыл страх. Дэн взял меня за руку и сказал. Бежим. Мы старались как можно тише убегать подальше от существа, но от него не сбежать. Оно чувствовало наше присутствие. Вдруг вдалеке мы увидели что-то похожее на выход. Из-за угла спереди вышли еще две подобные твари. Они ждали нас, охраняя выход. Мы зашли за стенку. Я их отвлеку, а ты должна бежать. Но тогда ты не выживешь. Я понимаю, обещаю, что когда выберешься, проживешь долгую и счастливую жизнь. В этот же момент он выбежал из укрытия. Эй, вы меня ищете? Тогда догоните. Они быстро скрылись из виду. Я, пользуясь моментом, побежала к выходу. После того, как забралась туда, все снова поплыло. Я очнулась в своей комнате в холодном поту. Неужели это был сон? Я подошла к компьютеру и увидела, что моих друзей давно не было в сети. А листая новости, я увидела статью о пропаже двух подростков. Это были мои друзья. Меня накрыло, ведь только я знала, что произошло на самом деле. Но как такое возможно, я до сих пор не знаю. В ту ночь я потеряла своих друзей. Я больше никогда не играла в роботы. Меня еще долго мучили кошмары, поэтому пришлось ходить по психологам. Хоть я уже и отошла, но эту историю не забуду никогда. А на этом история подходит к концу. Я надеюсь, что она вам понравилась, и всем пока. До встречи в новых видео.